ఫస్ట్ అభాషన్ అయ్యింది కానీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయినప్పటి నుంచి అయితే టెన్షన్ ఏమవుతుందో ఏమవుతుందో ఎలాగవుతుందో అని నెక్స్ట్ అలా అలా ఫైవ్ సెవెంత్ మంత్ వరకు ఫుల్ వామిటింగ్స్ నాకు కడుపులో బేబీ ఎలా ఉందో ఎలా అవుతుందో అని భయంగా ఉండింది నెక్స్ట్ సెవెంత్ మంత్ నుంచి అయితే వన్ వన్ మంత్ పెరుగుతుంటే అయ్యో నైన్త్ మంత్ దగ్గర అవుతుంది డెలివరీ ఎలా అవుతుందో ఎలా ఉంటుందో ఎలా నొప్పిని సహించాలని టెన్షన్ మైండ్లో ఫుల్ టెన్షన్ నాకైతే చిన్న ఇంజెక్షన్ వేయించుకోవాలన్న భయం నాకు ఇప్పటికి ఎప్పుడు ఇక్కడ ఇంజెక్షన్స్ వేస్తారు కదా ఇక్కడ స్టాఫ్ చిన్నగా వేయండి అక్క చిన్నగా వేయండి అంటే అని ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాను కానీ ఇంక డెలివరీకి కానీ పెయిన్స్ నాకైతే ఇలా మైల్డ్ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి వస్తే తగ్గిపోతే మళ్ళీ హ్యాపీగా తిరుగుతాను తింటుంటాను మళ్ళీ పెయిన్స్ వస్తే మళ్ళీ ఆగిపోతాయి అలా ఉండేది మేడంకి వచ్చి చెప్తే ఏమన్నారంటే మేడం వస్తుందమ్మా అది ఏం పెయిన్సో మాకు కన్ఫర్మ్ కా తెలియడం లేదు వన్ అవర్ అబ్జర్వేషన్లో పెట్టి చూస్తాము తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని బట్టి చెప్తాము అన్నారు అలాగే మేడం వన్ అవర్ అబ్జర్వేషన్లో పెట్టి ఇది ఇంకా తెలియలేదు రేపు రాండి మళ్ళీ అన్నారు మళ్ళీ వచ్చి జాయిన్ అయ్యేసరికి ఇంకా టూ డేస్ చూడాలమ్మా జాయిన్ అయ్యి టూ డేస్ నేను హ్యాపీగా తింటున్నాను తిరుక్కుంటున్నాను మేడం చెప్పి నేను ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటున్నాను పెయిన్స్ అయితే ఏం లేవు మా హస్బెండ్ అంటారు ఇదేంటి శుభ్రంగా వచ్చి నువ్వు మంచం మీద పనుకొని తింటున్నావు పనుకుంటున్నావు హ్యాపీగా ఉన్నావు కానీ ఏం రెస్పాన్స్ లేదే అని అరు మా హస్బెండ్ చాలా నవ్వుకునేవారు మేడం నెక్స్ట్ ఏంటంటే అరుణ మేడం నైట్ డ్యూటీలో ఉంటారు కదా ఆ మేడం చాలా సపోర్ట్ నాకు ఏం చెప్పారంటే అమ్మ నీకు భయ భయం అంట కదా నీకు చిన్న పెయిన్ కూడా నేను అసలు తక్కువలేను అంత భయం నాకు ఆ మేడం ఏమన్నారంటే నీకు భయమే వద్దమ్మా మేము ఉన్నాం సపోర్ట్ ఇక్కడ చెప్పాలంటే నిజంగా ఇక్కడ మేడమ్స్ స్టాఫ్ చాలా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు మనకి ఆ మేడం ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఏం భయపడద్దు నీకు పెయిన్స్ అంటే భయం అంట కదా నువ్వు చిన్న నొప్పి కూడా తట్టుకోలేవంట కదా అలాంటిది ఏమి ఉంచుకోవద్దు నీకు ఎలా ఫ్రీగా నువ్వు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావో అలాగే ఉండొచ్చు మేమేం చెప్పము మేమేం చేయము లేదు నువ్వు ఏమైనా పెయిన్ తట్టుకోలేక నువ్వు అరవాలనుకున్నా నువ్వు ఎంత హ్యాపీగా నాడ్చుకోవచ్చు మేమేం అలా అరవద్దు అలా ఏం చెప్పము అని చెప్పేసి అరుణ మేడం చాలా నైట్ టైం స్టాఫ్ కూడా ఆ స్టాఫ్లో మస్తానమ్మా అని ఉన్నారు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చాయి నాకు రూమ్లో వచ్చి నిజంగా చెప్పాలంటే మేడం అయ్యో నాకేం పెయిన్స్ రావడం లేదు మా అమ్మ అయితే చాలా భయపడిపోయారు పెయిన్స్ రావడం లేదు ఈ అమ్మాయికి హ్యాపీగా తింటుంది పనుకోంది ఈ అమ్మాయికి నార్మల్ అవ్వద్దు ఇంకా సిజరియనే అని ఇంక కన్ఫామ్ అయిపోయారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఈరోజు ఈవినింగ్కు నాకు డెలివరీ మాల్గా థర్స్డే సిక్స్ మధ్యాహ్నం టూ వరకు కూడా హ్యాపీగా మంచం మీద కూర్చోండి మా హస్బెండ్తో నవ్వుకుంటా మాట్లాడుకుంటాను ఏంటి పిల్ల అసలు ఇలా ఉంది పెయిన్స్ వస్తారు మేడమ్స్ వస్తారు స్టాఫ్ వస్తారు పెయిన్స్ ఉన్నాయమ్మా లేవు మేడం ఎలా చెప్పేదాన్ని ఏంటి పిల్ల మా అమ్మ అయితే చాలా భయపడిపోయింది అంటాను ఏంటి పిల్ల పెయిన్స్ లేవు పెయిన్స్ లేవు అంటుంది ఏంటి అసలు అనేసి నెక్స్ట్ మేడం వాళ్ళు ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంక లైట్ 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 మైల్డ్ మైట్ పెయిన్స్ హెవీగా అయిపోయాయి మొత్తం హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోయింది నేనైతే అసలు నాకు నార్మల్లే అవుతుందని నేను అస్సలు అనుకోలేదు ఎందుకంటే నా మీద నాకే నమ్మకం లేదు నాకు భయం ఎక్కువ ముందు నేనైతే డిసైడ్ అయిపోయాను మేడం ఆ సిజరీ అని ఇంకా నాకు నార్మల్ లేదు ఇంకా అని కానీ మేడం వాళ్ళకు ఉంది నా మీద నమ్మకం నార్మల్ చేస్తాము నీకు నార్మలే అవుతుంది నీకు అనేసి సరే ఇంకా అమ్మ నేను వెళ్ళి నేనైతే నార్మల్ అయిందని నేను డిసైడ్ అయితే నేను అవల నాకు ఆ సిజరీ అనే ఇంకా అనేది ఇంక నేను నార్మల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంకా లేచిన తర్వాత అడుగుతున్నాను నాకు నార్మల్ అయిందా సిజరీ అయిందా అని అడుగుతున్నా స్టాఫ్ని ఏమనుకుంటున్నా చెప్పు అంటున్నారు నార్మల్గా అంటే ఆ నార్మల్ పాప నీకు అయింది అనేసి ఎంత సంతోషం అయిందో దాదాపు మేడం వాళ్ళు నార్మల్కే ట్రై చేస్తున్నారు కానీ సిజేరియన్కి అయితే అస్సలు దాదాపు నార్మలే అయిపోయినట్టు చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే చెప్పాలంటే ఇక్కడ మేడం అయినా స్టాఫ్ అయినా చాలా సపోర్టివ్ వీళ్ళ మోటివేషన్తోనే నాకు నార్మల్ అయిందని ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను వీళ్ళు చెప్పిన డైట్ ఎక్సర్సైజ్ అసలు చాలా చాలా ఈ హాస్పిటల్కి నేను చాలా థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను మేడంకి ఇక స్టాఫ్కి ఇంకా థ్యాంక్ఫుల్ అరుణ మేడం చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చారు మేడం నాకు నైట్ టైమ్స్ అయితే ఆ మేడం అప్పుడు ఆమె మాట్లాడినప్పుడు ఏ పాయింట్లో నీకు కొంచెం ఫ్రీ అయినా ఆ మేడం ఏం చెప్పారంటే నువ్వు కొంచెం కూడా భయపడద్దమ్మా నీకు మై ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు అలా ఉండిపో నువ్వు ఈ పెయిన్ని తట్టుకోకూడదు ఎంత అరవాలనిపిస్తుందో అర్చుకో మేమేం చెప్పాము అరే వీళ్ళు నేను అరిస్తే ఏమనుకుంటారు అలా వీరు ఏమైనా అంటారేమో అలాంటి ఫీలింగ్స్ నువ్వు
నేను ఇప్పటికే చెప్తాను మా వదిన మేడం ఇక్కడే డెలివర్ అయింది చాలా మా వదిన చాలా సన్నగా ఉంటుంది ఆ మా అసలు ఇలా అంటే పడిపోయేలాగా ఉంటుంది మేమైతే మా వదినకి ఆపరేషన్స్ అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఇద్దరు నార్మల్తోనే పుట్టారు అందుకని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇంక వస్తానమ్మా చెప్పారు ఆమె ఏం పాయింట్ చెప్పినప్పుడు వస్తానమ్మా ఏం చెప్పారంటే నేను రూమ్లో అంటే వచ్చారు నీకు భయం అంట కదా నువ్వు కొంచెం పెయిన్ కూడా తట్టుకోలేవంట కదా అంటే అవును నాకు చాలా భయము నేను తట్టుకోలేను ఇంజక్షన్ అన్నా భయమే నాకు అంటే లేదమ్మా నువ్వు అనుకున్నంత ఉండదు ఆడ నువ్వు మూవీస్లో చూస్తావు కదా ఇంత ఆహు అని అంత ఉండదు జస్ట్ నీకు డేట్ అయినప్పుడు పెయిన్ ఎలా వస్తుందో ఆ పెయిన్ నువ్వు తట్టుకుంటున్నా కదా అంతే ఆ పెయిన్ కూడా అంతే ఉంటుంది అదేం లేదు అని అది చాలా మోటివ్ చేశారు అరుణ మేడం టూ డేస్ నైట్ డ్యూటీలో నాకు బాగా మోటివేషన్ ఇచ్చారు రూమ్కి వచ్చి మరి అమ్మ నువ్వేం నార్మల్ నువ్వేం అనుకుంటున్నావు చెప్పు ముందు అంటే మేడం నాకైతే నార్మల్ అవ్వాలని ఉంది మనసులో కానీ భయం ఎక్కడో నాకు ఈ నొప్పి తట్టుకోలేను అందువల్ల అని లేదమ్మా నీకు పెయిన్ వస్తుంది కదా డేట్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ అంతే ఉంటుంది అంతకంటే హెవీగా ఉండదు నువ్వేం భయపడొద్దు నీకు పక్కన మేము ఉంటాము నీకు అలాంటి ఏం ఇబ్బందులు ఏం లేదు అది చాలా మోటివ్ చేశారు మేడం ఆ మేడం చెప్పిన తర్వాత నాకు కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యాను నేను తర్వాత మసన మరచి రూమ్లో ఏం ఉండదు మేముంటాం పక్కన అనేసి ఆ మసన కానీ స్టాఫ్ కూడా చాలా బాగా నాకు ఇన్స్పిరేషన్ పాజిటివ్ నాకు మైండ్కి ఇంకా నేనేమి డిసైడ్ అయ్యాను అంటే వాళ్ళ మాటలు విని అవి ఇది ఎంత ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఇంక నేను ఫిక్స్ అయిపోయా ఎట్టయినా సరే నేను ఇంకా నైన్ మంత్స్ మోసాను కదా ఇంక టూ టూ అవర్స్ ఇబ్బంది పడితే నార్మల్ అయిపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ హ్యాపీయే కదా అంతని ఇంక చాలా అలా డిసైడ్ అయిపోయాను ఇంకా వాళ్ళ మాటలు వినేసి నేను నేను ఎంత ఇబ్బంది ఎంత పెయిన్ అన్నా ఇంకా ఓడ్చుకోవాలి తప్పదు టూ అవర్స్ ఓడ్చుకుంటాను ఓడ్చుకుంటే తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రీ అయిపోతాను కదా అని ఇంకా ఇంక నేను డిసైడ్ అయిపోయేసి ఇంక కన్ఫామ్గా ఇంకా అయిపోయాను మేడం అలా ఇప్పటికీ మా అమ్మ చెప్పుకుంటూనే ఉంది మా అమ్మ అయితే అనుకోలేదంట మేడం ఈ అమ్మాయికి ఇంకా ఇంకా అంతే ఆపరేషనే ఇంకా నార్మల్ అయితే అవ్వదు ఏంది పాప పెయిన్స్ రావడం లేదు రావడం లేదు అంటుంది హ్యాపీగా తింటుంది నిద్రపోతుంది అని కానీ నార్మల్ అయిందంటే మా అమ్మ చాలా ట్యాంక్స్ చంపుకుంటుంది మేడం మిమ్మల్ని మీకు ప్రమీల మేడంకి అంత ట్యాంక్స్ మా బంధువులు అంతా చంపుకుంటుంది ఎంత మంచి హాస్పిటల్ అది మా కోడలకి అలాగే చేశారు ఈ పాపకి అలాగ నార్మల్ చేశారు అనేసి చాలా కంగ్రాట్స్ చెప్పుకుంటాం థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉంటుంది మేడం మీకు ప్రమీల మేడంకి స్టాఫ్కి అంతా ఇంకా మీరు చెప్పిన డైట్ అంతా ఫాలో అయ్యి మీరు చెప్పిన ఎక్సర్సైజెస్ మొత్తం చేసినందువల్ల చాలా నాకు ఫ్రీగా అయిపోయింది అసలు మొత్తం హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోయింది నార్మల్ అసలు అలా వెళ్ళాను ఆపరేషన్ థియేటర్లో తీసుకెళ్ళారంట మేడం నాకైతే పెయిన్స్లో ఏం తెలియదు ఇంకా బేబీ వాయిస్ వస్తుంటే అమ్మ అనుకుంటుందంట పక్కన రూమ్లో బేబీ వాయిస్ అది అలా అనుకుంటుందంట ఇప్పుడే కదా తీసుకెళ్ళింది అంత లెక్క నుంచి వస్తుంది వాయిస్ అని కానీ నా బేబీ వాయిసే అంట ఇదేంటి ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి అంతలో బేబీ వాయిస్ వస్తుంది అనేసి అబ్బా అసలు చాలా అంత సంతోషం అయిపోయారు అంట మేడం నార్మల్ డెలివరీ చేశారు అది ఇంత తొందరలో మేమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు అనేసి తర్వాత పీరియడ్స్ అప్పుడు పెయిన్స్ వచ్చేదా అయ్యో మేడం ఫస్ట్ డే అంతా మంచం మీద పనుకొని ఏడుస్తానే ఉంటాను మేడం పెయిన్కి అసలు అది ఏం తినను తాగను స్ప్రైట్ తెప్పించుకొని తాగేసి పనుకోంటాను మేడం టూ డేస్ ఫుల్ అలాగే ఉంటుంది థర్డ్ డే నార్మల్ అయిపోతుంది సేమ్ దాదాపు ఈ పెయిన్ కూడా అలాగే అనిపించింది నాకు తక్కువ టైంలో అయిపోయింది తక్కువ టైం అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేడం ఇంకా ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వెళ్ళి ఎంతసేపు అవుతుందో ఎలా స్ట్రైన్ పడాలో పెయిన్స్ కానీ కానీ నాకు హాఫ్ అన్ అవర్లోనే మొత్తం అయిపోయింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం పీరియడ్స్ ఎప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది అది కూడా ఎక్కువ ఉంది కానీ ఆ పీరియడ్స్ పెయిన్ ని నువ్వు ఓడ్చుకునేటప్పుడు నీకు అప్పుడు పీరియడ్స్ పెయిన్ చూసి భయం ఉండదా ప్రతి నెల అంటుంది మేడం కానీ తప్పదు అది ఆ పెయిన్ తట్టుకోవాల్సింది ఇంకా తప్పదు అలాగే ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే పీరియడ్స్ పెయిన్ చూసినప్పుడు అది తప్పదు నేను ఓడ్చుకోవాల్సింది ఇంకోటి అది చెడ్డది కాదు అనేది ఉంటుంది మనకి ఎందుకంటే పీరియడ్స్తో రిలేట్ అయినప్పుడు ఏది కూడా మనం హెల్తీ అని అనుకుంటాం పీరియడ్స్ బెయిన్ గురించి ఎవరు పెద్దగా చెడ్ చెడ్డగా ప్రాపగండ ఈ సినిమాలో ఇవన్నీ పెద్దగా చూపించరు కానీ డెలివరీ పెయిన్ గురించి మాత్రం చెప్తారు
అందుకని మనం ఏమనుకుంటున్నాము డెలివరీ పెయిన్ అనేది ఊర్చుకోలేనిది పీరియడ్స్ పెయిన్ అనేది అది ఊర్చుకోలేనిది అది చెడ్డది అనే కూడా ఒక ఫీలింగ్ ఉంది వెరస్ పీరియడ్స్ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉన్నా ఓర్చుకోలేకపోయినా దాని గురించి అది తప్పదు ఓర్చుకోవాల్సిందే అది ఏం పెద్ద విషయం కాదు అక్సెప్టెన్స్ తెప్పించేస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా బాగా గమనించండి ఈ పాపే ఎగ్జాంపుల్ కానీ ఈ పీరియడ్స్ పెయిన్ ఓర్చుకునే నువ్వు నువ్వు డెలివరీ పెయిన్ కూడా అట్లే ఉంటుంది ఏం పెద్ద అక్కడ ద్వారం ఓపెన్ అవుతుంది బ్లీడింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ ద్వారం ఓపెన్ అయిపోతుంది బేబీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈమె చెప్పింది చాలా క్లియర్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్కి చూడండి మన బాత్రూంలో మనం ఎంత ఈజీగా ఓపెన్ అవుతున్నామో నువ్వు చెప్పండి ఆ మేడం మాట్లాడారు ఆ సిస్టర్ సిస్టర్ మాట్లాడింది ఎక్కడో ఒక దగ్గర వీళ్ళు నన్ను చూసుకుంటారు ప్రిపేర్ అయిపోయింది మెంటలీ ప్రిపేర్ అయిపోయింది నేను ఇంకా వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నేను పెద్ద వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లే నొప్పి వస్తే చూసుకుంటాను అందువల్ల అంత ఈజీగా మన బాత్రూమ్ ఎట్లా ఉంటుందో అందుకనే అది చూస్తేనే ఆ మ్యాజిక్ని మనం నమ్ముతాం ఓపెన్ అయిపోతుంది ఈజీగా ఓపెన్ అయినప్పుడు బేబీ వచ్చేస్తుంది అదేం పెద్ద విషయం ఇప్పటికీ కూడా కాదు కానీ ఆ మైండ్లో ఇప్పుడు డెలివరీ ప్రాబ్లం చేసేదంతా కూడా డెలివరీ అనేది కష్టం అనేది ఆ చూపించుతున్నాం భయపడేవాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయని వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళకి ద్వారం బాగా గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ప్రెషర్ ఎక్కువ పెయిన్ సో అదే అందరికి అట్లనే ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాం సో హ్యాపీగా 